master page number jeta korbo master page e jodi amra page number auto page number insert korte chai ami jeta korbo pothome ekhane ekta click korbo ekta text box amar text box er moddhe ami jemon to type menu te type menu te je character amar theke special ai je insert special character tar moddhe ache marker marker e je dekhen insert page number ache ekhane jodi bhai shudhu ekta a paben apni kono number pacchen ekhane eta ke apni ডিজাইন করতে পারেন ফন্ট সাইজ কি কি দিবেন কালার কি দিবেন সব সেট করতে পারেন তো এখানে ব্লুর উপরে আমরা হয়তো কালারটা চেঞ্জ করে হোয়াইট দেব হোয়াইট দেব এটা আমাদের ডিজাইন পার্ট হয়ে গেল আমরা চিন্তা করছি এই যে ডিজাইনটা একটু ক্রিয়েটিভ ডিজাইন হবে একটু डिफरेंट হবে লেফট সাইডে পেজ নাম্বার টপে থাকবে রাইট সাইডে পেজ নাম্বার ডান পাশে হবে এটা আপনারা যখন যেরকম ডিজাইন করেন সেটা আপনাদের ইস্যু হবে আমি জাস্ট ওই এটা বলছি একটা কন্ডিশন দেখিয়ে দিচ্ছি नम्बर डिजाइन चले নতুন মাস্টার পেজে যেটা করতে হবে আপনি মাস্টার পেজে গিয়ে নেন এই নতুন মাস্টার পেজকে ডুপ্লিকেট করা যায় ডুপ্লিকেট মাস্টার স্প্রেড তো এটা হয়ে গেল বি মাস্টার আপনি এখন বি মাস্টারে আছেন বি মাস্টারে গিয়ে আপনি হয়তো এখানে ডিজাইন চেঞ্জ করবেন এখন যে কালারটা ছিল ব্লু কালার ছিল ব্লু কালারের জায়গায় আপনি হয়তো এখানে মেজেন্টা কালার দেবেন এটা চেঞ্জ করে এটা আমরা দেখব স্টেপ বাই স্টেপ দেখব আপনি মাসখানে আসলে কি ঝামেলা হবে সবগুলো আবার সাজানো আছে যে আমি কিভাবে দেখাব এটা হলো মাস্টার পেজে যদি আপনি চান যে একই ফরম্যাটের সব জিনিসগুলো থাকবে তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি যেটা করতে পারবেন যদি আমি আলাদা আলাদা সেই আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা পেজে আমাকে অ্যাড করে দেন মানে অ্যাড করে দিতে হবে এই স্টেপগুলো আমি দেখাবো আপনাদের স্কেপ আর কিভাবে কাজ করবে সেভিংসটা পরে আসছে ইনসার্টিং ডিলিটিং মুভিং পেজ পেজ ইনসার্ট করা আমরা দেখলাম ডিলিট করা দেখাচ্ছি মুভ করা দেখাচ্ছি হ্যাঁ কিভাবে দেখাবো 
এখন মাস্টার পেজটা যেটা দেখিয়েছি ইমপ্লিমেন্টেশনটা আপনারা দেখাই দিই আগে মনে করেন এই কোটা আমার মাস্টার পেজ হলো একই রকম আমি চাচ্ছি যে ধরেন এইখানে লাস্ট স্প্রেড না এখান থেকে মনে করেন এই কোটা স্প্রেড এখান থেকে শিফট চেপে এই সরি শিফট চেপে সিলেক্ট করা যায় আট থেকে নয় স্প্রেড এই দুইটা চারটা স্প্রেডের মধ্যে আমরা মাস্টার বি ইমপ্লিমেন্ট করব অথবা এখানে আরেকটা মাস্টার আছে না এটা ইমপ্লিমেন্ট তখন আমরা এখানে গিয়ে অ্যাপ্লাই মাস্টার ওই এই যে ওভার রাখে অ্যাপ্লাই মাস্টার পেজ অ্যাপ্লাই মাস্টার পেজ যদি ক্লিক করি আমাদের ছয় থেকে নয় অলরেডি সিলেক্টেড দেখাচ্ছে সেই এবং কোন মাস্টার পেজটা আপনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন এখানে লিস্ট আকারে দেখাচ্ছে যদি নান দেন আপনি নান হয়ে যাবে যদি বি দেন বি হয়ে যাবে আমরা বি সিলেক্ট করে যদি ওপেন করে দিই দেখেন আপনার এই চারটা পেজের মধ্যে মাস্টার বি চলে আসছে যেরকম মাল্টিপল মাস্টার পেজ যদি আমরা বানাতে চাই এবং মাল্টিপল প্লেসে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই সেটা করতে পারবো মনে করেন একটা বইয়ে কী হয় কোনো কোনো বইয়ের চাপটার পেজ চাপটার নাম্বার চেঞ্জ হয় বা নিচে ফুটার চেঞ্জ হয় বা অনেক ইনফরমেশন চেঞ্জ হয় আপনি ভালো জানবেন তাহলে কী হবে ওই চেঞ্জেসগুলোর জন্য একটা আলাদা মাস্টার পেজ বানায় নেবেন যে আমার এই পঞ্চাশটা পেজটার জন্য একটা মাস্টার পেজ পরের পঞ্চাশটা পেজটার জন্য একটা মাস্টার পেজ ক্লিয়ারটা জিনিস আপনি যদি চান আমি একটা দেখেন যেমন এই মাস্টার পেজ যেটা আছে এটা আসলে আমার কাভার পেজ কাভার পেজ আসলে নাম্বারও থাকবে না ফুটবলও থাকবে না তাহলে কী হবে এটা যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই আপনার মাস্টার পেজ দিয়ে আমরা নাম দিয়ে দিই এটা নাম থাকবে বাকিগুলো আমার ফর্মেট অনুযায়ী থাকবে দেওয়ার নাম সেটা এটা আমরা ইনসার্ট করতে পারলাম এখন রিমু মুভের একটা বিষয় আছে আমরা যদি দেখি ফোর ফাইভ এখানে কোনো কন্টেন্ট যদি আমি এই পেজটা যেটা আমার সাত নম্বর হিসেবে ছিল এই পেজটা আমি যদি মুভ করে এদিক নিয়ে আসি তাহলে কী হবে কেমন হবে এটার জন্য অ্যারো চিহ্নটা একটা ভাইটাল ইস্যু যেটা কোন দিকে যাচ্ছে আসলে যখন অ্যারো চিহ্নটা বাম পাশে আসতেছে তার মানে হলো এটা পেজটা বাম স্পিডে করতেছে আর ডানে হলে সে ডান স্পিডে থাকছে তাহলে আমি যদি বাম স্পিডে মুভ করবো তাহলে আমার বাম পাশে চলে আসছে তার মানে হলো কন্ট্রোল ইনফরমেশন চেঞ্জ হয় এটা আসলে বোঝা যাবে না একই রকম অবস্থা হয়ে গেছে কারণ সে তো মাস্টার পেজ অনুযায়ী ফরমেট করতেছে এটা আসলে এইরকম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না এটা যেটা সিঙ্গেল ক্ষেত্রে হয় যে মনে করেন আপনি তিন পেজের স্প্রেড করতে চান যেখানে তিনটা ফেসিং পেজ রাখবেন না তিনটা রাখবেন অথবা দেখা যাবে যে আপনি পেজের হাতে সিম্পল ডিজাইন করছেন এই ডিজাইনটা আমি এখানে দিব না ওইখানে দিব মুভ করব তখন এই জিনিসটা কাজ করবে আমি দেখি এটা একটু ট্রাই করে কী কাজ করে যদি এটাকে আমরা মুভ করে নিয়ে আসতে চাই আমরা এই পাশে দিব টান পাশে দিব হয়েছে মুভ হয়েছে এখানে আমার থাকার কথা ছিল রেড মেজেন্টা কালার মেজেন্টার জায়গায় দেখেন এখন পেজ স্পিড কিন্তু ঘুরে গেছে আমার এই কন্টেন্ট ছিল এই পাশে এটা চলে আসে এই পাশে তখন এই পেজ মুভিংয়ের ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুলি মুভ করতে হবে তাহলে সে কী করবে অ্যানেজমেন্টটাকে চেঞ্জ করে দেয় আর যদি আমি ডিলিট করতে চাই মনে করেন এই যে পেজটা আমি এখানে আনছি এই পেজটা আমি চাই না এই পেজটার নাম্বার কত আট নাম্বার পেজ তার মানে এখানে আট নাম্বার পেজ আছে আট নাম্বার পেজটা ধরে যে আমি ডিলিট করে দিই चेलम পরে দেখাবো এর কারণটা হলো সেভিংসের এখন দেখানো যাবে সেভিং যেটা সেভিং এবং এক্সপোর্টের যে বিষয়টা কাজ করে আমরা যখন এক্সপোর্ট দিব এক্সপোর্ট মূলত হবে পিডিএফ ফরমেটে আর এখানে আমরা যে ভিউটা দেখতেছি এটা হলো ওয়ার্কিং ভিউ আর একটা যদি আমরা কীবোর্ডে ডব্লিউ প্রেস করি তাহলে দেখেন আপনার আনওয়ান্টেড যে লাইন গাইড যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো হাইড হয়ে যাবে ডব্লিউ আবার ডব্লিউ দিতে চলে আসবে তার মানে আপনি প্রিভিউ মোড দেখতে চাইলে ডব্লিউ প্রেস করেন কিবোর্ডের মধ্যে মানে আপনি ফ্রেশ ওয়ার্ডটা দেখতে পাবেন প্রিভিউ মোড দেখলাম এখন ফাইনাল করার আগে কোনো কিছু সেভ করা স্পেশালি এক্সপোর্ট করার আগে অবশ্যই আপনি প্রিভিউ মোড দেখে নেবেন যে আপনার কাজগুলো ঠিক আছে 
এখন আপনি কি করেন এক্সপোর্ট করবেন এক্সপোর্টের জন্য কন্ট্রোল ই বা এখানে কমান্ড ই আছে আমরা যখন এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট করতে গেলে এখানে অথন দেখাবে পিডিএফ আকারে করব না পিডিএফ ইন্টারেক্টিভ আছে ইপিএস আছে তারপর এরকম অনেকগুলো ফরমেট আছে যে ফরমেটগুলো এখানে দেখাচ্ছে আপনি ওই ফরমেটে এক্সপোর্ট করতে পারেন ফাইলটা কিন্তু যখন সেভ করবেন আমরা প্রথম ফাইলটা সেভ করে দেখাই কন্ট্রোল এস দিলে সেভ হয় অথবা ফাইল মেনু থেকে সেভে ক্লিক করলে সেভ হয় আমরা যদি এটা ডেস্কটপে সেভ করি এটা ফাইল ক্লাস থ্রি আসলে তিন নম্বর ক্লাস তাই না আচ্ছা এখন এখানে কিছু ফরমেট আছে এই যে ফরমেটগুলো একটা জানার বিষয় এখানে তিনটা ফরমেট আছে এক হলো ইন ডিজাইন সিসি টু টু জিরো ওয়ান সেভেন আর এক হলো সিসি টু জিরো ওয়ান সেভেন টেম্পলেট আর একটা হলো ইন ডিজাইন সি এস ফোর অল লেটার যেটাকে আই ডি এম এল বলে আচ্ছা এটা বিষয়টা যদি আমি একটু এক্সপ্লেন করি নর্মালি আমি এই ডকুমেন্টটা যদি ইন ডিজাইন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিতেই খুলি সেভেন্টিনে তাহলে আমি সেভ করব এই প্রথম ফরমেটটা আর এটাকে যদি আমি টেম্পলেট হিসেবে সেভ করতে চাই টেম্পলেট মানে হলো যে একটা র্যামো আকারে থাকবে এটা দিয়ে আমি কাজ করতে পারবো না হ্যাঁ এটা বেসিক্যালি কাউকে হয়তো দিচ্ছি হয়তো আপনাকে একটা টেম্পলেট দিলাম যে আপনি দেখে রেখে কাজ করেন বা স্যাম্পল হিসেবে নিয়ে কাজ করেন মডিফাই করেন তখন আপনি টেম্পলেট হিসেবে সেভ করবেন নর্মালি আমরা কাজের ক্ষেত্রে কখনোই টেম্পলেট হিসেবে সেভ করব না আর সেকেন্ড থার্ড যেটা আছে ইন ডিজাইন সি এস ফোর অল লেটার যেটা আই ডি এম এল বলে এটা মূলত পুরোনো ভাষণের জন্য সি এস ফোর মিনিমাম ভাষণ সি এস ফোর এর মাঝখানে যে ভাষণগুলো আছে আর যে কোনো ভাষণে যদি আপনি কাজ করতে হয় তখন আই ডি এম এল ভাষণ সেভ করে দিতে হবে কারণ ইনকেস যদি এরকম হয় যে ফাইলটা আপনি কাউকে পাঠালেন অনেক দূরে পাঠালেন সে ফাইলটা খুলতে পারছে না সি এস সিক্স আছে তার হয়তো সি এস সিক্স আছে সি এস ফোর থাকলেও হবে সি এস ফোর মিনিমাম অথবা এর উপরে কিন্তু তখন কিছু সমস্যা হতে পারে যে আপনি নতুন যে এলিমেন্টসগুলো আছে নতুন যে ফাংশনগুলো আছে যে ফাংশনগুলো আপনার টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে আছে ওই ফাংশনগুলো অমিট হয়ে যেতে পারে অথবা সেগুলো ঠিক করতে আসতে হবে করতে পারে এটা একটা প্রবলেম থেকে যাওয়ার সমাধান আছে দেখেন যে এমন একটা ডিজাইন বা এমন একটা আপনি ফাংশন ইউজ করলেন যে ফাংশনটা টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন হ্যাঁ আছে কিন্তু পুরোনো ফাংশনগুলোতে ওই ফিচারটা নেই যেমন আমি একটা সহজ এক্সাম্পল দিই ইলাস্টেটরের স্ট্রোকে স্ট্রোক তো বুঝি আমরা স্ট্রোকে যে গ্রেডিয়েন্ট দেওয়া যায় এটা লঞ্চ করেছে সম্ভবত সিসিতে আগে গ্রেডিয়েন্ট দেওয়া যেত স্ট্রোকে এখন ওই ভাষণে একটা ফাইল আপে পুরোনো ভাষণে যখন খুলতে যাবেন তখন তো এই ভাষণে কাজ করবে না তাহলে ব্লাক হ্যাঁ হোয়াইট হয়ে যাবে অথবা শো করবে না হোয়াট এভার আমি জাস্ট এক্সাম্পলটা দিচ্ছি বোঝার জন্য যে কন্ডিশনটা কী হবে এরকম একটা নতুন ফিচার যে ফিচারটা পুরোনো ভাষণে নেই সেখানে এই প্রবলেমটা নিয়ে পড়বে সেক্ষেত্রে আপনি বুঝে নেবেন যে আমি কোন ভাষণটা সেভ করবো তাহলে ডকুমেন্টটা দিয়ে আমি যখন সেভ দিয়ে দেবো সেভ হয়ে যাবে এক্সপোর্ট করতে গেলে আমি প্রথমে সেভ করবো সেভ করার পরে আমি এক্সপোর্ট দেবো এক্সপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বাংলাদেশের মধ্যে পিডিএফ এখন প্রেফার করে প্রিন্টিংয়ের জন্যে তো আপনি যখন যাবেন একটা প্রিন্টিং মোডে সেভ করতে পারেন এছাড়া অনেকগুলো মুড আছে যেগুলো আমি ইউজ করছি স্যার এখন ধরেন আমি একটা বই বানাই দাম এখন আমি প্রিন্টিংয়ে পিডিএফ প্রিন্টে যখন আমরা পাঠাবো ধরেন এই যে ক্লাস নামেই আছে এখন আমি একটা জিনিস দেখাবো এখানে সেগুলো পিডিএফ প্রিসেট প্রিসেটে যখন যাবেন এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে প্রথম দেখেন যেটা আছে হাই কোয়ালিটি প্রিন্ট এখন যদি এটা প্রিন্টিংয়ের জন্য হয় তখন অবশ্যই হাই কোয়ালিটি প্রিন্টিংয়ে যেতে হবে কিন্তু যদি এরকম হয় যে না আমি এগুলো প্রেস কোয়ালিটি এই প্রেস বলতে আমরা কী বুঝি প্রিন্টিং প্রেস না কিন্তু এই প্রেস মানে হলো নিউজ লেটার নিউজ ছাপানোর জন্য যে জায়গাগুলি আছে আর একটা সে স্মলেস্ট ফাইল সাইজ যদি আমরা এটাকে ইমেল করি বা কোথাও শুধু ইমেল আকারে দিতে চাই তখন আমরা এই ফর্মেটটা ইউজ করবো একদম মিনিমাম সাইজটা এবং সে এটার সাইজটা মানে পুরো মানে কি বলে এমবি এমবি যে এমবি হবে এটা ছোট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে দেখে অটোমেটিক সে যেটা করেছে রেজুলেশন কমিয়ে দিয়েছে আমরা যদি এটা প্রিন্টিংয়ে যাই প্রিন্টিং কোয়ালিটি দেখেন ইমেজ ফর্মেট করে দিচ্ছে চারশো পঞ্চাশ যখন আমি রোয়েস্ট করে দেবো সে দেড়শো করে দিচ্ছে ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে এরকম দিয়ে আপনি পেজ দেবেন না স্প্রেড দেবেন নর্মালি স্প্রেড আকারে হয় আর যদি পেজ দেন যে এরকম একটার পর একটা আসবে আর স্প্রেড দিলে পাশাপাশি থাকবে প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে কী করে একটা একটা করে না স্প্রেড ধরে করে 
मेन झमेला सेट करते चेन्ज ना 
আমি যদি চাই যে এই জিনিসগুলো সে মডিফাই করতে পারবে অথবা আপনি ফাইল পেলেন কিন্তু এই কন্ডিশনটা পাচ্ছেন না তখন আপনি কি করবেন এখানে গিয়ে চেক করবেন যে আসলে সে কে অ্যালাউ দিয়েছে কিনা যদি অ্যালাউ না দেয় তখন সে কাজ করবে না তার মানে এটা এখন দিয়ে দিয়েছেন তার মানে এখন সে কাজ করতে পারবে ওভার রাইড করতে পারবে বুঝতে কি সমস্যা হচ্ছে না মার্জিন কলামে যদি যাই কোন এখানে আমি প্রথমে মার্জিন কলাম সেট করার কথা যা আছে আমি হয়তো সেটা সেট করি নাই আমি চেঞ্জ করেছি বা পরে মনে হয় যেটা আমার একটু চেঞ্জ করা লাগবে তখন আমি মার্জিন কলামে যাবো মার্জিন কলামে গিয়ে আমি যদি এখানে লিঙ্ক দিয়ে রাখি তাহলে আমি কোন দিকে চেঞ্জ করবো টপ বটম ইনসাইড আউটসাইড এখন এই ইনসাইড আউটসাইড অনেকখানে অনেক সময় একটু কনফিউজ তৈরি করে আমরা সেটা দেখবো এখন কাজ করে আমি যদি ইনসাইডে যাই ইনসাইডে আমার থাকবে হলো ফাইভ এম এম আপনি ইনসাইডে দেখবেন যে ইনসাইড ইনসাইডে শুধু কমেছে এটা হলো আউটসাইড আউটসাইডে যদি আমি ফাইভ এম দিতে চাই আউটসাইডে কমেছে তাহলে এটা তো আসলে খুব সহজ হিসাব আমার যখন দরকার আমি কমিয়ে নিলাম তাহলে স্পেশালিটি এটা কি আমরা একটা স্পেশাল জিনিস দেখব যেখানে এটা কাজ করে হলো মার্জিন কলম নিয়ে এখানে এখানে একটা অপশান আছে ইনেবল লেআউট ইনেবল লেআউট আছে বামপাশে থাকার কথা থার্টি কাছাকাছি গার্ড নিয়ে কাজ করবো সেগুলো যদি কাছাকাছি না থাকে তাহলে সে কাজ করবে না যদি এরকম হয় মনে করেন আমার কন্টেন্টটা এই জায়গা দেখা আছে আরেকটা কন্টেন্ট আমি পাশে রাখি এখন আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করবো দেখি এখন কী করে সে আমি যদি ইনিমাল অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে আমার আউটসাইডে ছিল তিরিশ আমি এটাকে বিশ করে দেব এটা দেখেন এটা কিন্তু মুভ হয় এটা এই জায়গায় থেকে যাবে শুধুমাত্র মার্জিনের কাছাকাছি মার্জিনের সাথে লাগানো যে বিষয়গুলো থাকবে না এই জিনিসগুলো মানে রিয়েল যখন কাজ করবে তখন লাগবে আমরা 
मानी हल चले मैं मास्टर चले खुजे पाई क्या मैंने 